Buenas tardes a todo el mundo. Bueno, pues aquí estamos la Perrini y yo. Ahí tenemos las ovejas. Las estamos dando esta vega. Como estáis viendo. Esta vega porque no valía el cereal para nada. Entonces la están aprovechando. Están aprovechando también lo que es el río. La aprovechen todo eso. Y así evitaremos también algunos incendios en los ríos. Bueno, pues como estáis viendo, este es el río Ortiga. Este es el río Ortiga que pasa por aquí entre Quintana de la Serena, donde está esta finca, y lava. Como estáis viendo, el río se seca. ¿eh? Los ríos se secan. Estos ríos, este es un afluente de Guadiana. Este desemboca en Medellín, al Guadiana. Y aquí, como estáis viendo, ahí hay un molino, la presa. Está todo seco. El río se está secando, el río le va a quedar nada. Le quedará nada. Estáis viendo, ya no corre. Ya dejó de correr por aquí. Y bueno, con esto lo que quiero decir también a mucha gente, de estos que piensan que los ríos, los cauces tienen que correr, por supuesto que tienen que correr. La presa, si tuviese una presa este río, sería la leche por aquí, porque habría más vegetación, más animales, daros cuenta los, los animales, los peces, odio los peces, iba a decir, los peces no se ven. Eh, los pájaros que están allí, tanto los patos que se ven allí más atrás. Y esto es una lástima porque esto se va a secar ya. Este le va a quedar 15, 20 días, se secará. Y daros, daros cuenta que estamos ahora en mayo. En junio aquí ya no hay nada. Quedarán dos charcones que se mantendrán un mes más y poco más. Esto es lo que va a quedar. Entonces, hombre, si tuviese una presecita, que está, había una presa aquí aprobada para hacer, cosa que no se hará nunca. Y en el Guadalme había otra presa que tampoco se hará que es lo que necesitamos en España por retenciones de agua que luego que darle un poquito abrirle pues sería mejor porque tú no una retención le va dando un poquito y el río no se seca en cambio estas presas que han quitado o las que quieren quitar pues es una lástima es una lástima que pase esto porque pasaría esto se secaría los peces pues no sé Acabarían muertos porque ya no se ven ni peces, me acuerdo que era chico. Y aquí había pardillas, bordallos. Estuve aquí, ven para acá. Y ahora mismo no hay nada. Nada, nada. Algunos caparazones de tortuga me he encontrado por aquí. De los animalitos que se habrán muerto del año pasado. También, y bueno. Pues, si os dais cuenta fijaros cómo está la finca y aquí no hay nada no hay esto un cauce de esto una vega de, del río pero ahí la finca nada este año tranquilo que las fincas no arden ¿eh? no se van a quemar ninguna porque no hay pasto y evidentemente no se va a quemar la finca es esta ganadera donde está el ganado esto no va a arder porque esto en 5 o 6 días lo van a quedar el poco pastino que hay, este poquito pastino que hay aquí en este cauce, pero luego los demás. Esto aquí no arderá ni de coña, vamos. Como veis, está pelado ya de los animales, no hay nada. De hecho, si os dais cuenta, tienen el corte de las encinas hasta donde llegan ellas. De ramonear. Y bueno... Pues esto es lo que yo quiero enseñaros, que, que tranquilo, que no arden la finca y aparte, por favor, hombre, que hagan más presas, que las presas son buenas. Eso te quita una cosa que está hecha eh, absurdo y es eh, un poco como de tontos, ¿no? Una cosa que está hecha ahí, que le, la queréis abrir, bueno, pues se abre la compuerta y ya está, pero no hace falta derrubirla, ¿no? El día de mañana nos podemos acordar del agua y que tampoco tiene mucho sentido tira el agua porque todas estas aguas van para pa Portugal la, lo, el alqueva está a rebosar 
no hay que ir más agua a esta gente. Y aparte, que este agua va al mar. ¿Para qué? ¿Para qué eres? Allí. Si donde hace falta es aquí. Aquí. Que es muy fácil y muy bonito llegar a casa y abrir el grifo. ¿eh? Es muy bonito. ¿eh? Imaginaros si tuviésemos que ir por agua ¿eh? al río. Y, el que, vamos, y si hay agua en el río. O tenemos que hacer un pozo para poder coger agua ¿eh? y poner la lavadora. ¿Qué es que queremos ir para atrás? ¿A lavar manos como antiguamente? No sé. ¿Qué sentido tiene esta agenda 2030? ¿Qué llama? Yo no sé qué sentido tiene, la verdad. Pero hombre, ir para atrás lo veo un poco complicado. No creo que la gente lo consienta. Vamos. En cuanto se queden sin agua, sería un problemón, ¿no? Bueno. Si os dais cuenta, este río es precioso, con su vegetación. Y las flores que tenemos aquí. Esto es todo este paisaje, la zarza. Los chopos estos que se gastaron un dineral en poner chopos todo el río adelante pon estos árboles que estos yo no los veo que sean muy autóctonos de aquí pero bueno, aquí se gastaron un dineral sembrando árboles estuvieron un año entero vamos, estuvieron dos, miento sembrando árboles todo el río adelante y bueno, aquí tenéis la presa una presa que yo no sé los años que tendrá, pero tendrá años para caer malo. Y aparte que está muy bien hecha, ¿eh? Está... Aquí había pocos arquitectos, ¿eh? Y pocos títulos y, y pocas cosas. A ver si se va a caer esta, mira. Pero bien hecha que está. Introducida con cachitos de pizarra. Bien preparadita. Un molino muy bonito que habrá aguantado este ría pues, las que no están escritas y todavía seguro que lo conocerá bueno, ahí tenemos la perra estaba bebiendo agua y bañándose bueno, pues estas señoras ya se quieren ir marchando para adelante y y una lástima que, que en este país en este y en cualquier país llegamos hoy a la altura que estamos con los conocimientos que tenemos hacer esa, esas tonterías no se debería bueno aquí tenéis las adelfas que están preciosas con sus flores amarillas y algunas que las echan blancas pero estas las tiene amarillas o de amarillas digo rosa las hay también amarillas adelfas las he visto Bueno, y la zarza que quiere echar ya la flor. Esto es un rosal de estos bravíos. La zarza quiere echar ya la flor para las moras. Mira, aquí están las moras del año pasado. Están secas ya. Secas, estas son del año pasado. Bueno, vamos a seguir para adelante. Aquí se escucha la tranquilidad y solamente los pájaros cantar y poco más. Y algunas ranas que, que croan ahí en los cuatro charcones que quedan. Pero que una lástima, esto tenía que tener, cada río tenía que tener una, prese, una presa, una presecita medio regular. Y hombre, habría más, más hábitat que lo que se necesita, esto es muy triste cuando todo esto se seque, esto va a ser triste triste, aquí no hay agua yo no sé los animales donde beberán los que hay quedan aquí gracias a los cazadores que los hombres traen agua y ponen bidones de agua por ahí también para proteger la caza, que ahí bebe todo el mundo ¿eh? no creo que hay solamente el conejo y la liebre o la perdiz, ahí bebe el zorro también meloncillo, ahí bebe todo el mundo Y una lástima, porque esto es precioso. Y si tuviese una presa, sería lo más, vamos. Habría agua, que es lo fundamental. 
porque sin agua tenemos que tener en cuenta que no se vive, ¿eh? lo prometo. ¿eh? Eso, como bien os he dicho antes, cuando ya que ir por agua para beber, es muy fácil abrir, abrir el grifo y saber que tenemos agua. Eso es muy fácil y muy bonito. Bueno, con lo cual, hay que dar dicho esto a ver si la gente se conciencia y dejamos de tontería y no destruimos lo que tenemos hecho pero tanto presas como pff, estatuas y de todo si es que es tontería caerlo, llega un gobierno lo levanta, lo tira, llega otro, lo pone pues. dejar las cosas que están hechas y no pasa nada ahí se quedará y y nos torban y no tenemos que andar como andamos bueno, pues nada un fuerte abrazo y que tengáis una buena tarde yo voy a ver si las meto en esta en una cerca y voy a ver otro atajo. Que no pasa nada. La vida es así, y hay que seguir trabajando y tener ilusión y, y ganas. Vengan los años como vengan. Y ya está. Venga, un fuerte abrazo. Que tengáis muy buena tarde. Hasta luego, hombre. Adiós.